প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো এবং তোমাদের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছ আজকের এই ভিডিওতে থাকবে তোমাদের জন্য পরীক্ষা রুটিন আমি জানি ইতিমধ্যে তোমরা পরীক্ষা রুটিন পেয়ে গেছো অনলাইনে কিংবা পত্রিকার মাধ্যমে কিন্তু অনেকের কাছে সেই পরীক্ষা রুটিন দুর্বোধ্য এবং জটিল মনে হয় এবং সেই রুটিন অনেকেই বুঝতে পারে না এবং অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা তাদের কাছে মনে হয় থাকে কিন্তু আসলে অপ্রাসঙ্গিক কিছুই নেই পুরো রুটিনটাই প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করা তবুও তোমাদের সুবিধার জন্য সেই রুটিনটাকে আমি আর একটু সহজভাবে তোমাদের সামনে এখন উপস্থাপন করব। সম্পূর্ণ রুটিন দেওয়ার আগে তোমাদের জন্য থাকবে কিছু কথা আর থাকবে কিছু তথ্য দেখো তথ্যগুলো দেখে নেওয়া যাক তোমাদের পরীক্ষা শুরু হবে পহেলা ফেব্রুয়ারি দুই হাজার বিশ সেদিন শনিবার তোমরা জানো আগে পরীক্ষাগুলো কখনো শনিবার হতো না নতুন নিয়মে এখন শনিবারও পরীক্ষা হয় তোমাদের পরীক্ষা শেষ হবে বাইশে ফেব্রুয়ারি দুই হাজার বিশ সেদিন শনিবার তোমাদের পরীক্ষার সময় হচ্ছে সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা অর্থাৎ তিন ঘন্টা অবশ্য দুইটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দুইটা পরীক্ষা আছে যারা গত বছর অর্থাৎ দুই হাজার উনিশ সালে চারুকলা কারুকলা কর্ম জীবনমুখী শিক্ষা এবং শারীরিক শিক্ষা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি অথবা ওই পরীক্ষা ফেল করেছে তাদের জন্যই শুধু এবার পরীক্ষা আছে দুপুর দুইটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এছাড়া তোমরা যারা নিয়মিত পরীক্ষাতে তাদের জন্য পরীক্ষা থাকবে প্রতিদিনই মানে প্রতিটি পরীক্ষাই সকাল দশটা থেকে একটা পর্যন্ত তোমাদের পরীক্ষার স্থায়িত্বকাল তিন ঘন্টা তোমাদের এম সিকিউ এবং সৃজনশীল প্রশ্নের মাঝখানে কোনো গ্যাপ বা বিরতি থাকবে না প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা আরম্ভ হবে তেইশ তারিখ থেকে উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি তারিখ পর্যন্ত আর তোমাদের এই রুটিন প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকা এবং অনলাইনে এবছরে জুলাই মাসের চার তারিখে আর সারা বাংলাদেশে বোর্ড আছে নয়টি বোর্ডগুলো হচ্ছে ঢাকা কুমিল্লা যশোর চট্টগ্রাম রাজশাহী বরিশাল সিলেট দিনাজপুর এবং ময়মনসিং আরও কিছু তথ্য আমরা যদি গতবারের পরীক্ষার সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে দেখা যায় দুই সালে পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ফেব্রুয়ারি দুই তারিখে এবং দুই সালে পরীক্ষা আরম্ভ হবে পহেলা ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ এক তারিখে দুই সালে যেখানে পরীক্ষা শেষ হয়েছিল পঁচিশে ফেব্রুয়ারি এবার কিন্তু পরীক্ষা শেষ হবে বাইশে ফেব্রুয়ারি দুই সালে পরীক্ষা হয়েছিল মোট চব্বিশ দিন এবার পরীক্ষা হবে মোট বাইশ দিন অর্থাৎ তোমরা এবছর দুই দিন সময় কম পেয়েছো এবার দেখি কোন কোন সাবজেক্টে তোমরা বন্ধ পেয়েছো তোমরা ইংরেজি প্রথম পত্রের জন্য বন্ধ পেয়েছো একদিন ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের জন্য একদিন সাধারণ গণিতের জন্য একদিন ধর্মে একদিন অবশ্য অনেকে ভাবে যে ধর্মে একদিন প্রয়োজন নেই এই বন্ধটা আমাদের গণিতে বিজ্ঞানে বা ইংরেজিতে দিলে ভালো হতো কিন্তু এটাই সিস্টেম বোর্ড তার কোনো নিজস্ব নিয়মে চলে এই জন্য ধর্মের আগে একদিন বন্ধ দিয়েছে রসায়ন পৌরনীতি এবং ব্যবসা উদ্যোগ পরীক্ষার আগে একদিন বন্ধ জীববিজ্ঞান এবং অর্থনীতির আগে একদিন এবং সায়েন্সে যারা পড়ে তাদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এই পরীক্ষার আগে একদিন বন্ধ আছে তবে এখানে একটা কথা উল্লেখ করা যায় এটা চোখে দেখা বন্ধ হচ্ছে এই একদিন একদিন করে এছাড়াও যারা সায়েন্সে পড়ে তাদের আগের যদি কোনো আর্টসের পরীক্ষা বা কমার্সের পরীক্ষা থাকে তারা সেটাকে বন্ধ হিসেবে নিবে একইভাবে কমার্স বা আর্টসে যারা পড়ে তাদের আগে যদি কোনো সায়েন্সের পরীক্ষা থাকে সেখানে তারা কিছু বাড়তি বন্ধ পাবে সেটা তোমরা সম্পূর্ণ রুটিন দেখলে বুঝতে পারবে সম্পূর্ণ রুটিনটা আমরা দেখব এবার আমরা দেখি বিস্তারিত রুটিনটা কি দেখো এখানে আছে বিস্তারিত রুটিন আর বোর্ড থেকে প্রদত্ত যে রুটিনটা আসলে পত্রিকা বা অনলাইনে ছাপা হয় সে পত্রিকার মূল অংশটা নিয়ে এখানে রুটিনটা তৈরি করা হয়েছে এই রুটিন নিয়ে কিন্তু কোনো অংশ বাদ দেওয়া হয়নি শুধু অপ্রাসঙ্গিক কথা বা অপ্রাসঙ্গিক লাইন বা তোমাদের কাছে হিজিবিজি মনে হয় যে অংশটুকু সেটিকে আমি সহজ সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি দেখো এখানে মাত্র চারটা ঘর তৈরি করেছি প্রথম ঘরে আছে তারিখ দ্বিতীয় কলামে আছে দিন বা বার তৃতীয় কলামে যে বিষয় পরীক্ষা দেবে সে বিষয় এবং চতুর্থ কলামে লেখা আছে বিষয় কোট যদিও বিষয় কোট এখানে উল্লেখ না করলেও চলতো কেননা তোমরা যেদিন যে পরীক্ষা দেবে সে পরীক্ষা প্রশ্ন পত্রে বিষয় কোট লেখাই থাকবে সেখান থেকে তোমরা পরীক্ষা ও এম শিটে বিষয় কোটটা লিখতে পারবে তাহলে তোমাদের ফেব্রুয়ারি মাসের এক তারিখে শনিবার বাংলা প্রথম পত্র ফেব্রুয়ারি মাসের দুই তারিখে রবিবার বাংলা দ্বিতীয় পত্র আর ফেব্রুয়ারির চার তারিখ মঙ্গলবার ইংরেজি প্রথম পত্র এখানে একদিন বন্ধ আছে এবং ফেব্রুয়ারির ছয় তারিখ বৃহস্পতিবার ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র এখানে একদিন বন্ধ আছে ফেব্রুয়ারির আট তারিখে শনিবার গণিত গণিতের আগে শুক্রবার একদিন বন্ধ আছে এই গণিত মানে সাধারণ গণিত এরপর আছে ফেব্রুয়ারি দশ তারিখ দশই ফেব্রুয়ারি সোমবার ইসলাম ধর্ম এবং হিন্দু ধর্ম এখানে উল্লেখ্য আমি বৌদ্ধ ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্মের কথা এখানে উল্লেখ করিনি তবে এই দুই দিন বৌদ্ধ ধর্ম এবং খ্রিস্ট খ্রিস্ট ধর্ম যে পরীক্ষা তাদেরও পরীক্ষা আছে 
এগারো তারিখ মঙ্গলবার আছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটি পরীক্ষা বারো তারিখ বুধবার আছে গার্হস্থ বা কৃষি শিক্ষা যার যেই সাবজেক্ট আছে গার্হস্থ বা কৃষি তার সেই অনুযায়ী পরীক্ষা হবে এবং ডান দিকে বিষয় কোড দেওয়া আছে এরপরে তেরো তারিখ বৃহস্পতিবার এক দিনে আছে তিনটা পরীক্ষা সায়েন্সের জন্য পদার্থবিজ্ঞান আর্টসের জন্য বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা এবং যারা ব্যবসায় শিক্ষা বা কমার্স বলে আমরা যাদের তাদের জন্য রয়েছে ফিনান্সও ব্যাংকিং পনেরোই ফেব্রুয়ারি শনিবার এখানে বন্ধ আছে একদিন সায়েন্সের জন্য আছে রসায়ন আর্টসের জন্য আছে পৌরনীতি ও নাগরিকতা এবং তোমরা যারা কমার্সে তাদের জন্য রয়েছে ব্যবসা উদ্যোগ ষোলো তারিখ রবিবার ভূগোল ও পরিবেশ পরীক্ষা এটা আর্টসের জন্য এই দিন কোনো বন্ধ নেই সতেরো তারিখ সোমবার রয়েছে হিসাব বিজ্ঞান পরীক্ষা এদিন বন্ধ আছে কমার্সের জন্য বন্ধ ধর্ম কেননা এর আগের দিন আর্টসের পরীক্ষা এরপরে আঠারোই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার আছে বিজ্ঞান এবং উচ্চতর গণিত পরীক্ষা এবং বিশে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার আছে জীববিজ্ঞান এবং অর্থনীতি পরীক্ষা এক এবং সবার শেষে বাইশ তারিখ শনিবার রয়েছে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পরীক্ষা তাহলে দেখা গেল গতবারের তুলনায় তোমরা একটু সময় কম পেয়েছো আর এখন জানুয়ারি মাস তোমরা চেষ্টা করো দ্রুততম সময় তোমাদের শেষ ডিভাইসটা দেওয়ার জন্য তোমাদের শিক্ষকদের সাহায্য জন্য আর রুটিনের শেষ অংশ তো জানোই যে সবার কিছু নিয়মকানুন থাকে সেই নিয়মকানুনগুলো গতানুগতিক অর্থাৎ আগে থাকতে যেভাবে চলে আসছে এখনও চলে আসছে সেই কথাগুলোর মধ্যে কতগুলো নির্দিষ্ট কথা হলো যে প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত সময় অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত সময় থাকবে সকাল দশটা এবং তিন ঘন্টা সেটা নিয়ম থাকবে প্রথমে এম সি কিউ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন এবং পরে সৃজনশীল প্রশ্ন দিবে এটা আগের নিয়ম পরীক্ষার্থীগণ তাদের প্রবেশপত্র বা অ্যাডমিট কার্ড তাদের নিজস্ব স্কুল থেকে সংগ্রহ করবে ও এম আর সেটে পরীক্ষা রোল নম্বর রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং বিষয় কোট উল্লেখ থাকতে হবে এবং তোমরা একটা বল পয়েন্ট কলম দিয়ে সেই বৃত্তগুলো ভরাট করবে উত্তরপত্র কোন অবস্থাতে ভাস করা যাবে না পরীক্ষা থেকে সৃজনশীল এবং রচনামূলক অর্থাৎ নৈবিত্তিক এবং সৃজনশীল প্রশ্নে আলাদা করে পাশ করতে হবে তোমরা সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে পরীক্ষায় সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর বলতে হান্ড্রেড এম এস এই ক্যালকুলেটরগুলো ব্যবহার করা যায় অনেকে নাইন নাইন ওয়ান ইএস কম্পিউটার ক্যালকুলেটরগুলি ব্যবহার করে সেগুলো আসলে ব্যবহার করার অনুমতি নেই তবে অনেকে গোপনে নিয়ে যায় সারারা হয়তো এটা চেক করে না তবে তোমরা হান্ড্রেড এম এস ক্যালকুলেটরই ব্যবহার করবে আর পরীক্ষা থেকে প্রত্যেক বিষয়ে স্বাক্ষর লিপিতে অবশ্যই স্বাক্ষর করতে হবে এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যখন পরীক্ষার হলে যাবে দেখবে পরীক্ষার মাঝখানে একজন ইনভিজিলেটর বা পরিদর্শক আসবে একজন টিচার তোমাদের প্রত্যেকের খাতার একটা নাম্বার আর ওই ওই নাম্বারটা তোমাদের কাছ থেকে চেয়ে নেবে এবং ওই খাতায় তোমাদের সাইন বা সিগনেচার করতে বলবে যদি কোনো কারণে টিচারদের ওই খাতায় সিগনেচার করতে না পারো বা ভুলে যাও অথবা কোনো কারণে সিগনেচার বাদ পড়ে তাহলে কিন্তু তোমাকে সেই পরীক্ষায় অ্যাবসেন্ট দেওয়া হবে তাই পরীক্ষার হলে খেয়াল রাখবে যে কখন শিক্ষক তোমার কোন একটা নির্দিষ্ট খাতায় তোমার নামের সিগনেচার করতে আসে আর পরীক্ষা হলে অবশ্যই ফোন ব্যবহার করে যেমন এটা তো জানে নৈতিকতা বিরোধী এমনকি কোনো টিচাররা পর্যন্ত পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন আনতে পারবে না সবশেষে তোমাদের জন্য রেল অনেক অনেক দোয়া ও শুভকামনা